الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن نريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال نبينا وصيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم സമാധനീയ രായ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പാറമൽ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഭവനരായ ഫക്രൂട്ടി ഹാജി ഈ വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച അഭിവന്നരായ അറുവി അബുബക്കർ യമാനി ഈ വേദിയിൽ ഈ നാടിൻ്റെ നാടിയുമെടുപ്പ് മനസ്സിലാക്കി അർത്ഥവത്തായ ഒരു സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ അഭിവന്യരായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ താരിമി ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റൊരുപാട് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിശിഷ്യ പലത്തായി മൊയ്തു ഹാജി അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ സന്നി സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ഒമറാക്കളും അലമാക്കളുമായ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മജലിസന്നൂറിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചതുർദിന മതപ്രഭാഷണ ദ്വാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവ താല അവനിഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹായ അവലായി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ ഈ നഗരി ആരുടെ പേരിയിലാണോ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാന്യനായ മർഹും തയ്യിൽ മൂസഹാജി 
ഇപദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആവുകയും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ബാനിയായി ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉമറാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ട സജീവമായൊരു സാന്നിധ്യമായി ഒരു പുരുഷായുസ് ജീവിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു മഹാനുഭാവനടക്കമുള്ള നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സർവ മുഗ്മിനിയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു മൗസുറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും സതുദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന ആമുഖമായ ദ്വായോടുകൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് മജ്ലിസുന്നൂറിൻ്റെ ആത്മീയ സദസ്സിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മസാന്ത നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വരുന്ന മജ്ലിസുന്നൂറിൻ്റെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എല്ലാ മാസത്തിലെയും രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ മജ്ലിസുന്നൂറ് നടക്കാറുള്ളത് ആ രീതിയിൽ ഈ ദിവസം ഈ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചയായപ്പോൾ മജ്ലിസുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാർഷികം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ മജ്ലിസുന്നൂർ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മതപ്രഭാഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാ സമ്മേളനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി വളരെ അർത്ഥവത്തായൊരു ക്രമീകരണം നടത്തി അതിൻ്റെ പ്രഥമ ദിവസത്തിൽ മജ്ലിസുന്നൂറിൻ്റെ ആത്മീയ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ആമുഖ പ്രഭാഷണം ഏറെ വൈകിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഹ്രസ്വമായ വാക്കുകളിൽ അവസരോചിതമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സദസ്സുമായി പങ്കുവെച്ച് അധികം വൈകാതെ മജ്ലിസുന്നൂറിലേക്കും ദുആയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ രീതിയിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കീലാണ് എന്നും അമുഖ ഭാഷണത്തിൽ സംസാരിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഗതകാലങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലമുറയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതപൂർണമായൊരു ജീവിതമാണ് വർത്തമാന കാലത്ത് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളും ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും തീവ്രമായ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മുസ്ലിം വിദേശം രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളും ഈ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ള ആളുകളും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ സമീപ രാജ്യമായ മ്യാൻമാറിലെ റോഹിംഗ്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കൊടിയ ക്രൂര മർദ്ദനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ലോക മനസാക്ഷിയെ പോലും നെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിർഭാതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ലോകത്തിൻ്റെ അഷ്ടഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിം സമൂഹം ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ അറബി അബുബക്കർ യമാനുസ്താദവുകൾ സൂചിപ്പിച്ച റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സാരംഭിക്കുകയാണ് ഹബീബായ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഭക്ഷണത്തലികയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആർത്തിമൂത്ത ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആർത്തിമൂത്ത മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണോ ഭക്ഷണ തലികയിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്നത് അപ്രകാരം സമുദായങ്ങൾ എന്റെ സമുദായത്തിന് മേൽ കൈ നീട്ടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം പറയുന്ന ഹദീസിന്റെ ഓരോ വാചകങ്ങളും പ്രസക്തമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ ഭക്ഷണ തലികയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആർത്തിമൂത്ത മനുഷ്യന്മാർ കൈ നീട്ടുന്നത് ഒരു സുപ്രയിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചാൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിളിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചാൽ ആ ടേബിളിന്റെ ചുറ്റുമാകത്ത് നിന്നും ആ ഭക്ഷണ തലികയിലേക്ക് ആളുകൾ കൈ നീട്ടുന്ന പോലെ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മേൽ മറ്റു സമുദായങ്ങൾ കൈ നീട്ടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് മറ്റു സമുദായങ്ങൾ എന്നാണ് മറ്റു സമുദായങ്ങൾ കൈ നീട്ടുമെന്നാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കാത്തിരുക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ 
ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കൈ നീട്ടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായം പ്രത്യേക മതം മ്യാൻമാറിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ കൈ നീട്ടുന്നത് ബുദ്ധന്മാർ ഇസ്രയേൽ ഫലസ്തീനിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടുന്നത് ജൂതന്മാർ തങ്ങളുടെ ഹദീഫ് എന്താണെന്നറിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈ നീട്ടുമെന്നല്ല സമുദായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈവെക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായ മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മേൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശമായ മന്മാരിൽ ബുദ്ധരായ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആളുകളായ മനുഷ്യന്മാർ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ഫലസ്തീനിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടുന്നത് ജൂതമതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഇറാഖിലും ഇറാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറയാൻ സമുദായങ്ങൾ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മേൽ കൈ നീട്ടുന്നൊരു കാലം വരാനുണ്ട് കേവലം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നല്ല വിവിധ സമുദായങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെ കൈ നീട്ടുക ആ കാലം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പരിശുദ്ധ സഹാബ ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പരിശുദ്ധരായ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നബിയേ അന്ന് ഞങ്ങൾ കുറവായിരിക്കുമോ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനി മുസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് മാൻ ഉസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞുല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറവായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എണ്ണത്തിലും വലിപ്പത്തിലും അംഗബലത്തിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചപ്പുകളും ചപറുകളുമായിരിക്കും ഈ മാനികമായി ശോഷണം സംഭവിച്ചവരായിരിക്കും ലവലേശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച ഈ മാനെന്തോ ആ ഈ മാൻ മനസ്സിൽ രൂഢമാലമാകാത്ത മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കും കേവലം പേര് കൊണ്ട് മുസ്ലിമായിരിക്കും തറവാട് കൊണ്ട് മുസ്ലിമായിരിക്കും പിതാവിന്റെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് മുസ്ലിമായിരിക്കും ഉമ്മയുടെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ മുസ്ലിമത്തായിരിക്കും ഒരു മുസ്ലിമായ പിതാവിന്റെയും മുസ്ലിമത്തായ മാതാവിന്റെയും മകനായി മകളായി ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മതത്തിന്റെ അനുയായിയായി മാറി എന്ന് പറയാൻ മാത്രം അതിനപ്പുറം ആദർശമോ അതിനപ്പുറം മതബോധമോ അതിനപ്പുറം യഥാർത്ഥമായ ധീനീ ബോധമോ ഈ മാനിന്റെ മാധുര്യമോ അനുഭവിക്കാത്ത മനുഷ്യനായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതപ്പതിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് മറ്റു സമുദായങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മേൽ കൈവെക്കുകയും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല ഇതര സമുദായങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള സകല പേടിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും സകല അധികാരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വെച്ചു നീട്ടുകയും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല വെച്ചു നീട്ടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിവിധങ്ങളായ ഹദീസുകളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളോട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ലോകം അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയം ആഹുർസമാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുസ്ലിം സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന സമുദായം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മേൽ മറ്റു ശത്രു സമുദായങ്ങൾക്ക് മറ്റാളുകൾക്ക് ശത്രുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല സകല പേടികളും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നൊരു കാലം വരാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൂടി നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ മൂമിനെ പരിഹാരം എന്താണ് രണ്ട് പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹജി നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മുടെ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി സമസ്തക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ആരോഗ്യം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഇത് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരം വേഗത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉസ്താദുമാർ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയമായതുകൊണ്ട് ആ ആമുഖം ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകല്ല മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകണം 
രണ്ട് പരിഹാരം നമുക്ക് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ദുൽഹിജ മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഓർക്കുന്ന മാസമാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം നമുക്ക് പകർന്ന് തന്ന ഒരു വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്ന നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാർഗം ഫത്തബിയോമില്ലത്ത ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗത്തെ നിങ്ങൾ അനുതാപനം ചെയ്യണേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയാൻ ആ ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ചൊരു വിഷയം വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഓരത്തെത്തുമ്പോഴും വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച് തല നിരച്ച് അങ്ങേ അറ്റത്ത് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച മത്സരത്തിലും മഹാനായ ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ എനിക്ക് നീ കൊണ്ട വിശാലമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമായിട്ട് നൂറ് വയസ്സ് പ്രായമായിട്ട് ഹലീലുള്ള ദ്വാ ചെയ്യാൻ ായ മക്കളെ എനിക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലോ സാറാബിഹുമായിട്ട് വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് കാലങ്ങൾ കുറേയായി യൗവനം കഴിഞ്ഞു ആ യൗവനത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാർദ്ധക്യവും കഴിഞ്ഞു വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നിട്ടും ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചില്ല സ്വാലിഹിങ്ങളായ മക്കളെ നീ എനിക്ക് തരണേയല്ലോ ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ആ സമയമാണ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് സാറാബി വിറലിയാഹു താലാഹു മക്കളെ കൊടുത്തില്ല സാന്ദർഭികമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഹജ്രാബി റലിയാഹു താലാൻഹെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പങ്കാളിയായി കൊടുക്കാൻ ആ സമയം ദ്വാവർത്തിക്കാൻ റബ്ബി ഹബിലീമിന സ്വാലിഹീൻ മക്കളെ എനിക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലോ ഉമി നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഏത് വയസ്സിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് അറുപത് വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഈ മജിലിസ് നൂറിൻ്റെ സദസ്സിലേക്കൊരു എഴുത്ത് തന്നു സാധ കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കണം ദ്വാരക്കണ എനിക്കും ആമിയും പറയണ അങ്ങക്കും ദ്വാരക്കുന്ന എനിക്കും ആ ആമിയും പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കും അറിയാതെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഒരു ചിരി പൊട്ടും അറി ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ പറയാണ് ഉസ്താദെ മജ്ലിസ് നൂറിൻ്റെ സദസ്സിൽ എനിക്ക് മക്കളില്ല ഇനി ഉണ്ടാ മക്കളുള്ളവരാൻ തന്നെ ആവട്ടെ എനിക്കൊരു മകനും കൂടി ഉണ്ടാകാനൊരു പൂതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടാകാനൊരു പൂതി അതുകൊണ്ടൊരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് നിങ്ങളൊന്നും മക്കളുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യണം എന്നൊരു എഴുത്ത് തന്നാൽ ഞാൻ സങ്കല്പിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നാൽ ആ ആളെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം എങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ച് ദ്വാ ചെയ്താൽ നിങ്ങളും ചിരിക്കും ഞാനും ചിരിക്കും കാരണം നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് മക്കളുണ്ടാകാനൊക്കെ ഒരു പ്രായപരിധിയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ മക്കളുണ്ടാകൂല അള്ളാഹുവിന് അതിന് കഴിയൂല എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ രൂഢമുഗ്രമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം തിരുത്താൻ ആ തിരുത്തുന്ന ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ പാഠം ഭൂമിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം മജിലിസന്നൂറിന്റെ ആത്മീയ സദസ്സിലേക്ക് വിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആയിരക്കണക്കിന് മൊമ്മിനിങ്ങളോട് മൊമ്മിനാത്തുകളോട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഒരു ഉപദേശം മാത്രം തരാൻ രണ്ട് പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തെ കഴിവിന് അവിടുത്തെ കുതിരത്തിന് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ഇടരുത് അള്ളാഹുവിന് ഇത്രയേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല 
Engkau sedih kanam. Allahu nama kita nafiah ilmu pada nama jiu mara bete. Tunu ruai sebraya magum bol. Mahana ya khalilullah. Ibrahi nabi alaihi salam doa cian. Abi habili mina swalihin. Allahu e swalihin engkau ya makhluk ini ku gunda. Sara bimbi rali Allahu taala an khil makhluk ku dudilia. Wardek tindak orang itu tumbul, hajar bi berani Allahu Taala anhe. Tindak panggali ayi swigiri cukup doa berthikan. Rabbi habili mina swalihin. Allahu e swalihin galah ya makhluk ini kini nalgane Allah. Allahu Subhanahu Wa Taala nu kudu. Fabasarna hu bi gulamin halim. Allah Subhanahu Wa Taala sahala silena yuru magne kundal Allahu Khalilullah Ibrahim Nabi Alaihi Salam ini sendu asyawar tariju. Fabasarna hu bi gulamin halim. Sahana silena yuru magne kundal Allah Subhanahu Wa Taala. Syiduna Ibrahim Nabi Alaihi Salam ini sendu asyawar tarik gayan. Tunurah mata mayat silam, Khalilullah doa aja ye gaya Allahu. Ini kini makala kundallah, Allahu il padi itu nasta petilia. Orang bad kalam doa aja itu, orang doa ini udah sadar sila ana nampal diri kena da. Orang majlis nur inda sadar sila ana nampal diri kena da. Ini majlis nur inda besan am doa aja ye anu endi nampal khati diri kan. Ini samaiya mende mumbili diri kena mumin inggalod muminat galod. Snek tu orang jangan berayaan. Allah binod doa aja ye nampi siya til nampal pisuk gani kerude. Allah binod doa aja ye nampi siya til nampal madi gani kerude. Doa aja ye mbol. Allah binde kai bina kuric nampal padi dini cai kerude. Allah binde dake kaiyo. Pada doktor mari vidya ini, baru dah kerana mati. Di nol cerita tu baraya. Doktor mari vidya ini maklun dah gula. Doktor Allah lo, Allah Subhanahu Wa Taala. Unda gumo, unda gille yo ini tiri manikan sesi ulama nayaan serta waya rabban. Sedikitanam. Ninggal ini panam cerita bukanam Allah tu fikir cium mara bete. Serta waya Allah Huwan, Allah Huwan kuri cillah, Parishudha Quran il paranya dan dan nariyo. إن الله على كل شيء قدير. الله هو إلا كارين لكم كي بلغ بنان. نعم ماذا يرمى نكمل بعد لا الله هو إلا كارين لكم كي بلغ بنان. إن الله على كل شيء قدير. Allah hui Allah karinggal kum kayi bulan benar Allah hui ni kayi ata karinggal om no milia. Aden nabi alaih salam ini pada cede pida abu mada abu milia ada yan. Apa parin nama le aden nabi ada le terangnya ille. Nya ini mumbere mada abu pida abu unda gan margal lello. Adu gun tangga na ikar. Wah biwiya pada cede pida abin deyo mada abin deyo sani de milia ada yan. Aden nabi alaih salam ini de bari ille na Allah hui subhanahu huwa taala pada cedan. Mahdiya ya, namu deh allah, umma ya ya umma na, hawa ibi berani allahu taala nha, hawa ibi ya pada cedu, bapa illa, umma illa, adun nabiya pada cu, bapa illa, umma illa, allah ibi nere magenat teran, allah ibi nere magalat teran, prayam prasna mella, kaund prasna mella, bapa prasna mella, umma prasna mella, allahu tiirumani cial, allahu makala kudu kunda dan. Apa nama lu barai? Madan tu bintang bishir itu cerca ini mula barai. Ada adun ni biaya tuan dalam. Ini melak kecinti kampat tu lalu naik ke boleh. Nana mula kerja abstain tu ke boleh. Mana ya syiiduna Isa bin Maryam, Wali Allahu anha. Isa bin Maryam malaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal lu dah tuttu mumbel logat tu benda mahaanan, logat tu benda prabang jagaan. Syiiduna Isa alaihi salam. Adik kali tu benda perwaja kan allah Rasulullah ada tuttu mumbu benda perwaja kan anak suyudu nya Isa nabi alaihi salam Isa nabi ke pida bil lalu Isa nabi ke madab matraman lalu ulad Yella makhluk ayam pida bil ek cerita parayim bo Parishudha Quran ada kum Isa nabi alaihi salam ina parayin nade Isa bin Maryam Maryam inde putran Isa 
കാരണം ഈസാ നബിക്കാരില്ല പിതാവില്ല പിതാവില്ലാതെ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഹാലിഖായ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളവനാണ് ഈ ആയുടെ മതിരസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുമിനീങ്ങളോട് മുമിനാത്തുകളോട് സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ കേവലം ഒരു ആവേശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിർവഹിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സിട്ടാവായ റബ്ബ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ കഴിയുന്നവനാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പടച്ച തമ്പുരാനോട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാഗിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ എനിക്ക് നീ കൊണ്ടാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്തോ അല്ലേ അത് നോക്കണേ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്തോ അല്ലേ കൊടുത്തു എപ്പ കൊടുത്തു അങ്ങേറ്റത്തെ വാർദ്ധക്യം വന്നതിന് ശേഷം കൊടുത്തു വാർദ്ധക്യം എത്തിയിട്ടാ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങേറ്റത്തെ വയസ്സായിട്ടാ കൊടുക്കുന്നത് ആരെ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈസ് ദ്വാരന്ന് 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 മടുത്തിയില അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാണ് മുമ്പി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോരാ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നാഫിയാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഖലീലുള്ളക്ക് മടുത്തിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കുറച്ച് പ്രായമായില്ലേ എന്ന് കരുതി നിർത്തി വെച്ചതും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പ്രായമായില്ലേ എന്ന് കരുതി നിർത്തി വെച്ചതും ഇല്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇബ്രാഹിം നബിയെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി വിജയിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സയ്യദുന ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കൊടുത്തു നിർത്തിയില്ല പിന്നെ സാറാ ബീവിയിൽ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെയും കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണേ വയസ്സായിട്ട കൊടുക്കുന്നത് അക്കാലമത്രയും സാറാ ബീവിയിൽ മക്കളുണ്ടായില്ല മക്കളുണ്ടായതിന് ശേഷം ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാം പിറന്നതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സാറാ ബീവി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹയിൽ മക്കളെ കൊടുക്കുന്നത് സയ്യിദുന ഇസ്ഹാഖ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാൻഹയിൽ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊടുത്തു പിന്നെ സാറാ ബീവി ഇസ്ഹാഖ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെയും കൊടുത്തു മുമ്പി നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം അള്ളാഹു സുബാനഹു താലായോട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് എല്ലാ സദസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം സ്വകാര്യമായിട്ടും നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം ഇന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമയമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഫർള നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോലും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഇഷാ മഹരിബിനിടയിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമല്ല അതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അള്ളാഹു നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുമാറാവട്ടെ ഉദോനി അസ്തജിബിലുക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ഉദോനി നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്കൊരു വാഗ്ദാനം തന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ മാറിപ്പോയാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വലിയ പരാജിതരാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ആരോട് ദ്വാ ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊള്ളൂ അസ്തജിബുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിച്ചു തരാം ഇത് പറയുന്നത് ആരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കുന്നെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയാണ് പറയുന്നത് ഉദോനീ 
നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊള്ളൂ അസ്തജിബിനക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം മജിലിസന്നൂറിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ദ്വായല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ദ്വായക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാതെ അള്ളാഹു ദ്വാ കബൂൽ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വാസമില്ലാതെ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളവനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നീ നിർവഹിച്ചു തരണേ അള്ളാ പടച്ചോനെ എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കയ്യോലോ അനക്ക് കയ്യാത്തതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ മോനെ കൊടുത്ത ആളല്ലജ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഇസ്മായിൽ നബിനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇസാഖ് നബിനെ കൊടുത്ത ആളല്ലജ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയുന്ന് ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറകൽപ്പിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവനല്ലേ നീ അഗ്നികുണ്ടാനത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട സയ്യദുന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽക്കാതെ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരും നരങ്ങോ ലോകത്ത് ഏത് ചരിത്രത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ആ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോടാണ് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആ മജ്ലിസിന്നൂറിന്റെ സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ആയിരക്കണക്കിന് മൊമ്മിനീങ്ങളും മൊമ്മിനാത്തുകളോട് സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൈവുണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരാൻ പര്യപ്തനാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതപോടെ അച്ചടക്കത്തോടെ ചോദിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരുന്നതാണ് അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു അള്ളാഹുവിന് കഴിയാത്തത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല മൂമിനെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏയ് അള്ളാഹുവിന് കഴിയാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മളാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തരും എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുമാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചരാമിനീങ്ങളെ സഹായിക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണെന്ന് പടച്ചതം പുരാനാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് മുഗ്മിനീങ്ങളെ സഹായിക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലൊരു മോമിൻ പ്രയാസപ്പെട്ടാലോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തൊരു മോമിൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മോമിൻ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിൽ നിന്ന് അള്ളാ എന്നൊരു വിളി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ബാധ്യസ്ഥനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പറഞ്ഞതാണ് ീങ്ങളെ സഹായിക്കൽ എന്റെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കടമയാണ് അള്ളാഹു നിർവഹിക്കും അള്ളാഹു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചരിത്രങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കില്ല നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നമ്രൂദ് എന്നൊരു രാജാവ് ആ രാജാവിന്റെ അധികാര സ്വാധീനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും ഇബ്രാഹിമിനെ സഹായിക്കാനില്ല ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സഹായിക്കാനില്ല ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ല സ്വന്തം പിതാവില്ല സ്വന്തം മാതാവില്ല സ്വന്തം കുടുംബക്കാരില്ല കൂട്ടുകാരില്ല നാട്ടുകാർ ആരുമില്ലാത്ത സമയം അള്ളാഹു സഹായിച്ചല്ലോ ഹസ്ബി അല്ലാഹി അല്ലാഹു നിയമൽ വക്കീൽ നിയമൽ മൗല എനിക്ക് അല്ല മതി ഒരു മനുഷ്യനും വേണ്ട എന്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ എന്താ കരുതി അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ലോകതലത്തിൽ സംഘടിച്ചു നിന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ ഊതിപ്പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പോലെ കരുത്തിട്ടുള്ളൊരു മോമിൻ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മോമിനെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യമുറപ്പാ 
മ്യാൻമാറിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ റോഹിംഗ്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തടക്കം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ആ പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായ അശക്തനായോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട ുംങ്ങളെ സഹായിക്കൽ എന്റെ മേൽ കടമയാണെന്ന് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തതാണ് മുമ്മിനാണോ അള്ളാഹു സഹായിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഈ മാൻ എവിടെ വരെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒരു ശത്രു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വാളുമായിട്ട് വന്നാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മാണ്ടാകും അത് ശരിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ മൂമിൻ അള്ളാഹു ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ കൂടുതൽ സമയം പറയില്ല കൃത്യമായ സമയം എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കും മജ്ലിസ് നൂറും ദുഹായും നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കെ ഈമാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മൂമിനിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്ന മൂമിനിങ്ങളെ മോശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മോശപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഇന്നത്തെ നവതലമുറയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിതാപകര പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയെ തുറന്നു കാട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കെ ഈ മാൻ ഇവിടെ വരെ പോകും നമ്മളൊരു ദുരന്ത മുഖത്തെത്തിപ്പെട്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു പ്രയാസവും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടാകും പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായാല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കോരി ചുരിഞ്ഞു തരുന്ന സമയം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാകൂല ആ സമയത്ത് റുസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ദീൻ നമുക്കിതിന് സമ്മതം തരുന്നില്ല തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരുന്ന സമയം നമ്മളെ ഒരാൾ ഉപദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ തീരുമാനം ഇതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ മതവിധി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുല്ലുവിലയാണ് അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല മുസ്തഫായ നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ദീനിൻ്റെ ഒലമാവ് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു സൗകര്യം തരുന്ന സമയം നമ്മുടെ ധീൻ നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു ദുരന്ത മുഖത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി അള്ളാഹുവല്ലാതെ സഹായിക്കാൻ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു ബാധ്യസ്ഥനല്ല ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചോർക്കുകയും ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കുകയും ഏത് സമയത്തും അള്ളാ എന്ന ചിന്തയോടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുമ്മിനെ സഹായിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് ആ മുമ്മിൻ അള്ളാഹു സഹായിച്ചിരിക്കും ബദ്രിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് സുഹാബത്ത് മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ സുഹാബുൽ ബദ്രിയുടെ സദസ്സിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ബദറിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പരിശുദ്ധ സുഹാബത്ത് മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സുഹാബത്ത് യുദ്ധത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ബദറിലേക്ക് യാത്ര പോയത് പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധത്തെ മുഖ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയം ഒരു യുദ്ധത്തെ ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു യുദ്ധത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോൾ ആ സമയം പരിശുദ്ധ സുഹാബത്തിനോട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ സുഹാബത്ത് പേടിക്കുന്നില്ല ആ സുഹാബത്ത് പിന്തിരിയുന്നില്ല ആ സുഹാബത്ത് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സഹായിച്ചില്ലോ മലാകമാരെ ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സഹായിച്ചില്ലേ മലാകമാരെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത്രയും സമയം ഈ മുഷ്ടിക്കീങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾക്ക് ആവേശം കൊടുത്തിരുന്ന ഇബിലീസ് ലാനത്തുള്ളാഹിയാലേ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടിക്കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് രക്ഷയില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്കും രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പ
മൂമിനെ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ബോധമുള്ളവരും നല്ലവണ്ണം വിശ്വാസമുള്ളവരും ആകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മൂമിനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു സദസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ദ്വാകൾ നടക്കുകയാണ് ഈ ദ്വാകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ മീൻ കിട്ടുന്നും പൊതിച്ചല്ല കിട്ടൂല എന്നും പൊതിച്ചല്ല കിട്ടിയെങ്കിലായി ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു വയന്ന ആമീനേറ്റ് നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ മറിച്ച് ഖലീൽ അള്ളാഹു ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വലാമും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മഹത്വക്കളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച പോലെ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കൈവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൈയാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന തികഞ്ഞ ബോധവും ബോധ്യവും നമുക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ മാനുള്ള മുഹ്മിനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര നമ്മളെ സഹായിക്കും അള്ളാഹു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ അള്ളാഹു പലപ്പോഴും സഹായം അള്ളാഹു തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈമാനിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് അകലം പാലിക്കുന്നു എന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റം നൽകുമാറാവട്ടെ ഉമ്മത്ത് പഴച്ചു പോയി ഉമ്മത്ത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈമാനില്ലാതെ ഇസ്ലാമില്ലാതെ ഇന്നലകളിൽ എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം നിസാര ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മാനിനെ കാണുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ പറയാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വർത്തമാന കാലത്ത് വളരെയധികം കൂടുതലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെൺ പെൺകുട്ടികൾ യൗവനത്തിലേക്ക് കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്നതായ നമ്മുടെ കൗമാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായ പെൺകുട്ടികൾ അന്യമതസ്ഥരായ മനുഷ്യന്മാരോടു കൂടി ഓടിപ്പോകുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ തലയിൽ തട്ടമിട്ട് നടന്ന പെൺകുടിക്ക് ഇന്ന് നെറ്റിയിൽ പൊട്ടു തൊടാൻ മടിയില്ല ഒരു രാവ് കഴിയുമ്പേക്ക് ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പേക്ക് അന്യമതസ്ഥനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് കൂടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം യാത്ര ചെയ്യുമ്പേക്ക് തലയിൽ തട്ടമിട്ട പെൺകുടിക്ക് നെറ്റിയിൽ പൊട്ടു തൊടാൻ മടിയില്ലാത്തൊരു കാലമായി ഇത്രമേൽ ഈ മാൻ നിസാരപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലമായി നമ്മുടെ കാലം മാറിപ്പോയില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മാൻ എന്ത് വിലയുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രി വരെ അവള് തട്ടമിട്ടവളായിരുന്നു ഇന്ന് നേരം പൊളുത്തപ്പോൾ കോടതി ചെന്നപ്പോൾ അവള് പൊട്ടു തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ തട്ടം മാറ്റി പൊട്ടു തൊടാൻ അവൾക്ക് എന്താ വിഷമോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എങ്ങനെ തട്ടമിട്ടോ അതേ ഊക്കിൽ തന്നെയാണ് അവള് പൊട്ടു തൊടുന്നത് എവിടെയാണ് മനുഷ്യന് ഈ മാനുള്ളത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മാനുകൾ ആ ഈ മാനിനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു എങ്ങാനും നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയവും നമ്മുടെ ഈമാനിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയില്ലേ ഇപ്പോൾ മ്യാൻമാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലോത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് നിസ്കരിക്കാനുണ്ടാകും നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ മക്കളെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഈ മജിലി സിന്നൂറിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കൂ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ വലുതാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ വലുതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് വലുതാണ് നമ്മുടെ ദുനിയാവും നമുക്ക് വലുതാണ് ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ സമ്മതിക്കൂല ബദലിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് വാചാലമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ വാചാലമായി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയൂ വലിയ തൊള്ളയിൽ വലിയ വായിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ സംസാരിക്കും പക്ഷേ സംസാരിക്കുന്നവനോ കേൾക്കുന്നവനോ ജീവിതത്തിൽ ഈ സഹാബത്ത് പുലർത്തിയ ഈ മാനിന്റെ ആയിരത്തിൽ ലക്ഷത്തിലല്ല കോടിയിലൊരു അംശം പോലും ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും മതപ്പതിച്ച മിനിങ്ങളായി നമ്മൾ മാറിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അള്ളാഹു നമുക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെയാണ് മിനെ നമുക്ക് ഈമാനുള്ളത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ദിവസം ആ ദിവസം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാ നിർബന്ധമുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അന്ന് തലേന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ പുതുമണവാട്ടിയായി അ
ഒരു മനുഷ്യൻ മുഖ്മിനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആമല് ഹജ്ജല്ലട്ടോ ഉമ്രയല്ലകട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പല്ലകട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചൊരു അമലുണ്ട് ആമല് ഏതെന്നറിയോ ആമലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മുഖ്മിനായാൽ പിന്നെ അവന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമൽ ഏതെന്നറിയോ അത് നിസ്കാരമാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നര മണി സമയത്ത് പന്ത്രണ്ടര മണി സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ പുതുമണവാട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വിളൂ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള ഈമാനുള്ള ഇസ്ലാമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള അള്ളാഹു ഇത്രമാത്രം വലിയ സൗകര്യം തന്നിട്ട് അള്ളാഹു മക്കളെ തന്നിട്ട് ഈ മകൾക്കൊരു കല്യാണം ശരിയാക്കി തന്നിട്ട് ആർഭാടത്തോടുകൂടി എല്ലാ സന്തോഷത്തോടെയും കൂടി ഈ കല്യാണം നിർവഹിക്കുവാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ആ ലുഹുറ് നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ില്ലാതെ പോകല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പ നോക്കൂല് ആ ഉസ്താദിനെ നോക്കൂല് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക സാധാരണ നോക്കുന്ന സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഒരു നോട്ടമല്ല തീന് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദല്ലേ എന്നുള്ള വിചാരത്തോടെയല്ല നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന ഉസ്താദല്ലേ ദീനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദല്ലേ എന്ന ചിന്തയോടെയല്ല നോക്കുക മറിച്ചു തുറുപ്പിച്ച കണ്ണുമായി ആ ഉസ്താദിന് ആ പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് നോക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കുടുംബക്കാരെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂലേ നമുക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാകും ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനാണ് ഈ റസൂലുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഈ നിസ്കാനത്തെ റസൂലുള്ള എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ പോലും കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്തല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കണേ സഹബ രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധവേളയിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ട രംഗമെന്ന് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഏയ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏതാലും ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ഇപ്പത്താ നിസ്കാരത്തിന് പ്രസക്തി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ചെയ്യണത് യുദ്ധക്കെയാണ് പക്ഷെ നിസ്കാരം ബന്ധമാണ് ഏയ് മൂമിൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക മജിസ്നൂറ് തുടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഷാല ഏയ് മജിസ്നൂറ് തുടങ്ങാൻ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം മൂമിനെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ തമാശ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈമാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും അത് ഇഷ്ടമല്ല പറയണ എനിക്കും അത് വലിയ രസമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു പറയല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചില സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചില മാനങ്ങളും നമ്മുടെ ചില അതിർവരമ്പുകളാണ് അതിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ പറ്റുന്ന ദീനൊക്കെ പറ്റും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ദീന നമുക്ക് പറ്റൂല പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സുദീർഘമാക്കിയല്ല പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹരാ ഹറാമ് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈബത്ത് നബീമത്ത് കളവ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഈമാൻ തീരെയില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ ഹബീബും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനും ഇതാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു എന്തിനു നമ്മളെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്ന സമയം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ലബലേശൻ ചിന്തിക്കാതെ താന്നോന്നിയായി ജീവിച്ച നമ്മൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ റസൂലുള്ളാന്റെ സഹാബത്ത് അങ്ങനെയല്ല പൂർവകാലത്തെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് സുഖം കിട്ടുന്ന സമയവും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കും അള്ളാഹുവിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മുഗ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതർ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിമീങ്ങ
പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പങ്കെടുക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മോമിനിയങ്ങൾ കാബാലയത്തിന്റെ ചാനത്ത് മതാഫിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹദീബ് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യാൻമാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാജിമാരായി അതുകൊണ്ട് മൂമിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഹദീസ് കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഏതാണ് മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതൊരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ സ്വംശീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഹദീസ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയാൻ വളരെ വലിയ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ വലിയ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് അള്ളാഹ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാൻ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ വൺ മൂമിൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാൻ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ വൺ മൂമിൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് കൈ ഉയർത്തിയാൽ അള്ളാഹു അപ്പടത്ത് തരും രണ്ട് ഹദീസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കും അതിൽ സ്നൂറിലേക്ക് കടക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഈമാനിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി ഞാൻ സംസാരം ഒരു സംസാര ഭാഷയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ ഈ മാനിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രുചി ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളൊരു ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ണൂരുകാരാണല്ലോ അല്ലേ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകളാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സംഗതി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ചായ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് പലഹാരം തിന്നുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ടേസ്റ്റ് രുചി ഈ രുചി ഈമാനിനുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈമാൻ രുചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങാനും നമ്മൾ രുചിച്ചു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാതെ പോയത് ഈമാനിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു പലതിലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് ഈമാനിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈമാനിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് രുചിക്കുന്ന മൂമിനായി നമ്മൾ മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാന്റെ സുഹാബത്ത് മാറിയ പോലെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഗതകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച ആരിഫീങ്ങൾ മാറിയതുപോലെ കൊട്ടാര സമാനമായ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുന്നു തെരുവിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാടുകളിലേക്കും ഇറങ്ങി തിരിച്ച പോലെ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് തോയിമാർ ഒപ്പനപ്പാട്ടിന്റെ സ്ഥിതികണെ തോയിമാർ ഒപ്പനപ്പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഉറക്കിയിരുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാണ് എന്താണ് ആ ജീവിതം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കൊട്ടാരത്തിൽ തോയിമാർ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും തോയിമാർ ഒപ്പനപ്പാട്ട് പാടിയിട്ട് തോയിമാർ താരാട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് ആരെ ഉറക്കിയിരുന്നത് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഉറക്കിയിരുന്നത് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാമ്പിൽ നിന്നും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് മലമടക്കുകളിലും കാടുകളിലും വനാന്തരങ്ങളിലും ജീവിച്ചു കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ സൂഫി ചക്രവാളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ മഹാനായ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാധുര്യമെങ്ങാനും രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ സിംഹാസനങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അവർ വന്നു പോയേനെ കാരണം ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുനുവിൻ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ മാനിന്റെ മാധുര്യം ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുനു അനുഭവിച്ചു എന്നതാണ് 
ആ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുൻ ഒരു കാലത്ത് സിംഹാസനത്തിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാധികാരത്തിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പണാധിപത്യത്തിന്റെ മാധുര്യം അനുഭ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികാരത്തിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു എത്രമാത്രം വലിയ സൗകര്യവും എത്രമാത്രം വലിയ ജീവിത സുഖവുമായിരിക്കും ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുൻ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പര പാട്ട് പാടിയിട്ട് താരാട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ട് തോയിമാർ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും അതന്നെ അർദ്ധനഗ്നരായ തോയിമാർ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും അവരിങ്ങനെ വീശി ഉറക്കുമായിരുന്നു ആരെ ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുനുവിനെ ആ ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുനാണ് പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയാക്കളുടെയും സൂഫിയാക്കളുടെയും ആരിഫിയങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ അമളിയായി പോയി തെറ്റായി പോയി എന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ മാനിന് എന്തുണ്ട് മമാര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ മാനിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കടേ മോമിന് ഈ മാനിന് എന്തുണ്ട് ഒരു മധുരമുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഈ മാനിൻ്റെ മധുരം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അനുഭവിച്ചവരുണ്ടാകാം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരെയും ആക്ഷേപിച്ച് പറയല്ല എല്ലാവരെയും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറയല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ഈമാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് രുചിക്കുന്നതാണ് ആരെന്നറിയോ മൻറലിയ ബില്ലാഹി റബ്ബാ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടോ അവൻ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല തൃപ്തിപ്പെട്ടോ എന്നതാണ് ചർച്ച അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ ഒരു മൂമിനായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം തരും അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടവൻ ഈ മാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള അവസരം നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞോട്ടെ ഓല അതി വർത്തമാനം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഓൽക്കതിൽ ഉത്സവമാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അവരുടെ വർത്തമാനങ്ങളും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ദ്വായനെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യാൻ മാനദണ്ഡം അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ആരും ശബിക്കേണ്ട റസൂൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലും കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് കലവില ശബ്ദങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ റസൂൽ അവിടെ വേള പറയുമ്പോഴും റസൂൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും മറയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ കുട്ടികൾ കലവില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നടന്നോട്ടെ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടലും ഈ ഒരു ഐക്യവും ഈ ഒരു സ്നേഹവും അള്ളാഹു എന്നൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഗതകാലങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ പുണ്യം അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് നിമിഷം തന്നെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ സുദീർഘമാക്കൂല മതിലസുന്നൂർ നമുക്കിവിടെ ആലപിക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാര്യമായി ആ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ വിഷയം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഈ മാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മുമിനീങ്ങളായി നമ്മൾ മാറണം മാറണ്ടേ മാറണ്ടേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ അതിന് വേണ്ടത് മൺ റലിയ ബില്ലാഹി റബ്ബ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെടണം അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെടണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല അംഗീകാരം വേറെയാണ് തൃപ്തി വേറെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യൂല കാരണം അള്ളാഹിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ഇക്കാരം നമ്മുടെയും ഇഷ്ടം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യൂല ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ മഹാന്മാർ ജീവിച്ച പോലെ പടച്ചോനെ എൻ്റെ മെഹബൂബായ എൻ്റെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനായ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപാചനമായ അള്ളാഹുവിനെ വെറുപ്പിക്കുന്നതെന്നും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വന്നു പോകരുത് എന്ന ചിന്തയോടെയായിരിക്കും
തൃപ്തിയും വേറെയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് വേഗത്തിൽ അത് മനസ്സിലാകും ഞാൻ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയവർക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുമെന്നല്ല കേട്ടോ ഏയ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വർത്തമാനം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥലം വർത്തമാനം പറഞ്ഞോളിന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുതിർന്ന ആളുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ അഭിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഏ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കാണുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തവൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്ത ഒരുത്തൻ കാർ വിട്ടാന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ പോലീസ് ഹൈവേ പോലീസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി കണ്ടാൽ മതി ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് നന്നാക്കാൻ വന്ന ലൈൻ മാനായി കാരണം ചിലപ്പോൾ ഓനെ കാണുമ്പോൾ ഇടും കാരണം ഇത് കാക്കി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബേജാറായിട്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് ഇടുകയാണ് ആവട്ടെ എന്നാലും ഒരു ഹൈവേ പോലീസുകാരനെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സകല മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് അപ്പുറത്ത് പോലീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും വകുപ്പ് കാണില്ല ആവട്ടെ എന്തായിരുന്നാലും പോലീസുകാർ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിവരം നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവൻ എന്തിടും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽമെറ്റ് ഇടും അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ പോലീസുകാരനെ ഇവൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏയ് അതുവരെ നിയമം പാലിക്കാത്തവൻ പോലീസുകാരനെ കണ്ടപ്പോൾ നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു പോലീസുകാരനെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുത്തനും ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു പോലീസുകാരനെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാറില്ല എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ മാർഗങ്ങളില്ല നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് പലതുകൊണ്ടാകാം ഇഷ്ടപ്പെടൽ ഇഷ്ടമൊന്ന് വേറെയും അംഗീകാരമൊന്ന് വേറെയും തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഇമാനിന്റെ രുചി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഹബീബായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അല്ല പറയുന്നത് സ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂഖല്ലെ വഹിയറിയിക്കാതെ റസൂൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഇമാനിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് രുചി അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ആരെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ട ആളുകൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടവർ അംഗീകരിച്ചവരെന്നല്ല തൃപ്തിപ്പെട്ട മുമ്മിനാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ പടച്ചവനെ എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവായല്ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ തൃപ്തിയുള്ളവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിയുള്ള മുമ്മിനാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ചേർത്ത് പറയാണ് ദുൽഹിജ മാസത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ദുൽഹിജയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉലിഹ്യത്തിന്റെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചവരല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ആ മനുഷ്യനാരെന്നറിയോ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിംഹി ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് 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 അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മകന്റെ കൈ തെറുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കാതെ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ വയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിശാജ് മുടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പിശാജിനെ എറിയാൻ വേണ്ടി കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കല്ലുകൊണ്ട് പിശാജിനെ ആട്ടിയോടിച്ചപ്പോ കിയാമത് നാൾ വരെയുള്ള ഹാജിമാർ ചമ്രകളിലേക്ക് കല്ലെറിയണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന നിയമമാക്കാൻ മാത്രം സ്വന്തം മകന്റെ കയ്യത്തിൽ കടാരവെക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വന്നപ്പോ രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വന്തം മകന്റെ കയ്യത്തിൽ കടാരവെക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ കേവലം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടതാ അള്ളാഹുവിനെ
ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു എന്നൊന്നും നാഫിയാൾ നാഫിയായ സദസ്സായി സദസ്സിനെ മാറ്റുമാറാവട്ടെ ആ വെറുതല്ല ഇവിടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ആ ഫേനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അവർ വീശുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ വീശുന്നുണ്ട് ആവട്ടെ നമുക്കിവിടെ നല്ലൊരു സുഖം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ചിലപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മിങ്ങലുണ്ടാകും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫാൻ അടിക്കണോണ്ട് നല്ലൊരു സുഖം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു തേല ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ സദസ്സിൽ ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മജിലിസുന്നൂറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ മൂമിനിങ്ങൾ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വലിയ സ്വർഗീയ ദറജകളാക്കി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉയർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യം പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം തൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യത്തിൽ കടാര വെച്ചത് കാരണം ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മകൻ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹാജറ ബീവിയുടെ ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ വർത്തമാനം എന്നറിയോ ഹാജറ ഞാൻ മോനെ ഒരു വിരുന്നിന് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല തുണിയും കുപ്പായും ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ല ഡ്രസ്സും നല്ലവണ്ണം കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നല്ല അത്ര പൂശിയിട്ട് നമ്മളെ മകന് എന്നോടുകൂടെ എന്നോടുകൂടെ പറഞ്ഞയക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രവും നല്ല കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് അത്ര പൂശിയിട്ട് എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അറക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം ഏറ്റവും നല്ല തുണിയും കുപ്പായിട്ടിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് എത്ര സന്തോഷം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല തുണിയും കുപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുക ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കാത്തത് കേട്ടുപോയവർക്ക് അത് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പോകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല ഏത് ചരിത്രത്തിലും ഈ ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ഇത്രമേൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഐബറത്തുകളാണ് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പാഠങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പാഠം നൽകുമാറാവട്ടെ ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല മുന്തിയ കുപ്പായവും മുന്തിയ ഡ്രസ്സും മുന്തിയ നിലക്ക് കുട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അത്ര പൂശിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളെ അത്ര പൂശി കൊണ്ടുപോകുക പെരുന്നാക്ക് രാവിലെ വല്ലിപ്പാരുണ്ട് വല്ലിപ്പമാർ അല്ലേ ചെറിയ പേരക്കിടാങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചിട്ടൊരു കൊണ്ടുവരല്ല് പള്ളിയിലേക്ക് അല്ലേ ആ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെയാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മകനെയും പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വല്ലിപ്പയുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്ദർഭിക്കാൻ ഒരു പേരക്കുട്ടിയെ സുന്നത്തൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പേരക്കുട്ടിയെ പള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തൊപ്പിയക്കെട്ട് പുതിയ തുണിങ്കുപ്പായ കെട്ട് ഓനെ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് രണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം എണ്ണ തേച്ച് നിർത്തി അമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ജീവിതത്തിലൊരു വല്ലിപ്പയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സമയമായിരിക്കും ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം ഇസ്മായിൽ നബിയെ ഉടക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ അതിനോട് കൂടി ചേർത്ത് പറയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിനെക്കുറിച്ച് പറയുക അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടിനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കണ്ടീഷൻ അയക്കാരം കാരണം സ്കൂളിലേക്ക് ആ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ആ ടൈം കോട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്നാൽ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ എന്താകൂല കേറ്റൂല അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വളരെ കണ്ടീഷനായിട്ട് കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ടൈ കെട്ടി അതിൻ്റെ ശേഷം ടൈ കെട്ടുകൊടുത്ത് എല്ലാ പൗഡറൊക്കെ തേച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് വണ്ടിക്ക് പോകാനാകും വണ്ടിയിൽ വാഹനത്തിൽ കയറാനാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പരിശോധിച്ചിട്ട് എവിടെയും മേക്കപ്പ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കുള്ളൂ പക്ഷേ മദ്രസയിലേക്ക് ഒരു വിടലുണ്ട് മദ്രസയിലേക്ക് മക്കളെ വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് കുട്ടിയുടെ പുറത്തുണ്ടാകും മെസ്സി എട്ട് ജയ്സി ഇട്ടുങ്ങാണ്ടൊക്കെയാണ് മദ്രസയ്ക്ക് വരിക ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ ഏഹ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളെ വാട്ടിത്താണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ച
അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വലത് കയ്യിലോ അക്കീതയുടെയും ഫിഖിന്റെയും താരീഖിന്റെയും പുസ്തകങ്ങൾ ഇടത് കയ്യിലും പിടിച്ച് നമ്മുടെ മക്കള് മദ്രസയിലേക്ക് കാലത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ ജയ്സി ഇട്ടുകൊണ്ട് ട്രാക്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം നിസാരമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരനെ കാണുന്ന ഉമ്മമാരായി ഉപ്പമാരായി നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും മാറുമ്പോ അവിടെയാണ് മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മാതൃകയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മകൻ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാട് ഖുറാൻ പഠിക്കാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനല്ല ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനല്ല മറിച്ച് അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാണ് ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയവോ ഹാജറാ ബീവിർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹയോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ മകനെ നല്ലവണ്ണം കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അത്ര പൂശി ഏറ്റവും നല്ല മുന്തിയ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് മകനെ പറഞ്ഞേക്കണേ നമ്മളൊരു വിരുന്നിന് പോകുക ആ വിരുന്നിന് പോകുന്ന സമയം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാകണേ എന്ന മഹാനായ നമ്മളെ വീട്ടിലും നമ്മളെ കുടുംബത്തിലും ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി എന്ന് വെക്കുക സമയം ദീർഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ തരണേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വയൽ വരുന്ന മൂല്യമാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും അതങ്ങനെ ശീലായതാണ് അതങ്ങനെ പറയും ഒരിക്കൽ സമയം ഒന്നും നോട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിന് സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണേ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണേ ഞാൻ ആ എപ്പോഴും നിർത്താൻ തയ്യാറാണ് ഇതൊന്നും ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ മോമിനെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട് ജയിച്ചിട്ട് കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതിനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയണം നിങ്ങൾ മടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലെങ്കിലും ആൻസർ പറയണം ഞാൻ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലെങ്കിലും ആൻസർ പറയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു സൽക്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും മെസ്സി എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൊണ്ടുപോകുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കോ ഇല്ല എവിടേക്കും പറഞ്ഞേക്കൂല ഗ്രൗണ്ട് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ജയിച്ചിട്ട് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്ഥലം മദ്രസ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ഈ ദീനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഈ ദീനിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന സ്ഥാനവും എത്രമേൽ എത്രമേൽ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തി ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ സ്ഥാനം പോലും ഒരു മദ്രസക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നില്ല ബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു അതാ നമ്മളെ ചർച്ച ആവട്ടെ ഒന്ന് അതാണ് സന്തോഷി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് മോമിനിയങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇസ്മായിൽ നബി അറക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഉണ്ട് ആ വാചകം എന്താണെന്നറിയും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കൊതിയെ തർക്കുമ്പോൾ പറയും എന്താണ് ആ വാചകം അള്ളാഹു അക്ബർ എപ്പോഴാണ് മോമിൻ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുക അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കും എപ്പോഴാണ് ഒരു മോമിൻ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുക ഒരു മരണ വേട്ട വാർത്ത കേട്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു മരണ വാർത്ത കേട്ടാൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയലില്ല ഇല്ല മരണ വാർത്ത കേട്ടാൽ പറയേണ്ട വാചകം ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായിലേഹി രാജീവൻ എന്നാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മോമിൻ പറയും എപ്പോഴെന്ന് അറിയോ പെരുന്നാളിന്റെ സുദിനം ഒരു മോമിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയം ഒരു മോമിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയമാണ് പെരുന്നാൾ ആ പെരുന്നാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മോമിൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാണ് അതേപോലെ ഒരു മോമിൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു പ്രഭാഷകൻ ആവേശോജ്ജ്വല പ്രഭാ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് അവസാനം അണികൾക്ക് ആവേശമുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അണികൾ വിളിക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ കാരണം എന്താ അത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വരും പുറത്തേക്ക് വരും എങ്കിൽ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇസ്മായിൽ എന്ന സ്വന്തം മകന്റെ കയ്യത്തിൽ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് കടാരവെക്കുമ്പോ മഹാനായ ഖലീലുള്ള പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ടോ ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലിലേഹി രാജു എന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ സ്വന്തം മകന്റെ കയ്യത്തിൽ കടാരവെക്കുമ്പോ ഈ മകൻ മരിക്കാൻ പോകാൻ മരണപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ഇന്നാലില്ലാഹി എന്ന് പറയണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ
കല്യാണത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ആരും അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് നിസ്കരിച്ചാൻ പോകല്ലോ അള്ളാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡ്രസ്സ് ചുളിയാതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ചാനായിട്ട് വേറെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അതും എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ അള്ളാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴേ പുതിയതുണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂമിനെ ചിന്തിക്കണം ഇതെന്താണ് അത് നമ്മൾ കേവലം അംഗീകാരങ്ങളാണ് തൃപ്തിയല്ല തൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനേക്കാൾ വലുത് അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനിട്ട ഡ്രസ്സിനേക്കാൾ മുന്തിയ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും കലിയുള്ള പോയി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് സ്വന്തം മകനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ഒക്കെ പറയുന്നുള്ള തിക്കിബീറിന്റെ മന്ത്രത്തിന് വിട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യത്തിൽ കടാര വെച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ണ്ടതെന്തെന്നറിയോ മന്ത്രിയാഹിറബ്ബാഹുവിനെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ ഈ മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ മാനിന്റെ മാധുര്യം കൊടുക്കാണ് ഈ മാനിന്റെ രുചി നൽകാണ് ഓൽക്കൊക്കെ ഈ മാനിന്റെ രുചി കിട്ടി ഞാൻ ആദീസ് ഫുള്ളാകൂല മൻറലിയ ബില്ലാഹി റബ്ബാ ബിൽ ഇസ്ലാമി ദീൻ അബി മുഹമ്മദ് റസൂല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ടതിൻ്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ് മറ്റൊരു ഹദീസും കൂടി അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസ് ഏതെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരാളും മിനാവുകയില്ല ഹത്തായ കൂര ഹവ അവന്റെ ദേഹേച്ചയാകുന്നത് വരെ അവന്റെ ആഗ്രഹമാകുന്നത് വരെ അവന്റെ അഭിലാഷമാകുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്താണോ കൊണ്ടുവന്നത് ആ കൊണ്ടുവന്നത് അവന്റെ ആഗ്രഹമായി തീരുന്നത് വരെ ശരീരത്തിന്റെ അഭിനിവേശവും ശരീരത്തിന്റെ അഭിലാഷവുമായി തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരാൾ മുക്മിനാവുകയില്ല എന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളോ എന്താ പറഞ്ഞത് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിർത്തുക സമരൊക്കെ എത്തി അതിനർത്ഥം മജസ്നൂർ തുടങ്ങാനായി എന്നാണ് ഇതാ അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ലാ യൂമിൻ അഹദുക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മൂമിനാവുകയില്ല ഹത്ത യക്കൂന ഹവാഹു തബാൻലിമാ ജീത്തുബി റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നത് എന്തോ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹവയാകുന്നത് വരെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛയും ആഗ്രഹവും അഭിലാഷവും ആകുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ വളണ്ടിയർമാരെയും സ്റ്റേജിൽ എന്നെയാണ് മാറ്റിർത്തിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ വളണ്ടിയർമാരും സ്റ്റേജിൽ എന്നെയാണ് മാറ്റിർത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും തന്നെ എല്ലാവരും വളണ്ടിയർമാർ ഇപ്പോൾ ഒരു വളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവരവിടെ ഓടിപ്പായുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സദസ്സിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് ആ എന്താ ഇരിക്കാൻ കാരണം അല്ല ഇരിക്കാനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്താ ഇരിക്കാൻ കാരണം സീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ന് അല്ലേ ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് സീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആവട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയാണ് ഒരു സീറ്റ് കണ്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താകും ഒഴിവുള്ള സീറ്റ് കണ്ടാൽ ഇരിക്കും ബസ്സിലൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ ഒരുത്തനാണ്ട് നീക്കാൻ കാത്ത് കേൾക്കാരം അടുത്തവൻ അവിടെ പോയിരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനാണ് ശരീരത്തിൽ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എവിടെ പോകുന്ന ഇരിക്കണം ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സീറ്റ് കാലിയാണെങ്കിൽ ആ സീറ്റിൽ പോയി ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ പോയി ആ കസേരയിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയാണ് അതേപോലെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കൊടുന്ന ദീനാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മൂമിനാകൂല അതിന് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു പള്ളി കണ്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് പോലെ ഒരു പള്ളി കണ്ടാൽ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അലഹമില്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ അറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മദ്രസയുടെ മുറ്റത്ത് ഷീറ്റിടുന്നതിലേക്ക് കേ
ഹിമായ രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മദ്രസയുടെ മുറ്റത്ത് ഷീറ്റിടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല കൊടുത്ത സമ്പത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെയും പ്രോത്സാഹനം കൂടാതെ തന്നെ അൻപതിനായിരം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദുദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിശേഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അസുഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഭാര്യയുടെ വിഷമങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ ആ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഖലീലുള്ള പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ഹബീഹുള്ള പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ഹാജറമ്മയെ പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് അസുഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ പറയാൻ പോകുന്ന സദസ്സാണ് ഈ മഹാന്മാരുടെ ഭരകത്ത് കൊണ്ടല്ലാ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമങ്ങളെ നീ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും സമ്പത്തുകളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മോമിനെ ആ മീൻ പറയണം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഒരു ദ്വായും നമ്മൾ നിസാരമായി കാണണ്ട മോമിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ദ്വായാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സദസ്സിൽ ൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും സമ്പത്തിലും വരുമാന മാർഗങ്ങളിലും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല വയ്യ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾ ആ ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അഭിലാഷങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് കൊണ്ടുവന്നതാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പരിപൂർണ മുമ്മിനാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ സമയം ഒരുപാട് ദീർഘിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ സുദീർഘമാക്കുന്നില്ല വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നം ഒരു പള്ളി കണ്ടാൽ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ തോന്നണം ഉദാഹരണം പറയാം വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു മുസാഫ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഓതാൻ തോന്നണം ഒരു കസാര കണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പം ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു മുസാബ് കണ്ടാൽ ഓതണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്നാലും നമ്മൾ ഓതാതെ പോകും പള്ളിക്കത്ത് ഉസ്താദ് വെള്ളറിഞ്ഞാലും മൂപ്പർ ഓതാതെ പോകും ഒരു പള്ളി കണ്ടാൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാഫി ഇരിക്കാൻ തോന്നണം ഒരു ഛർദിച്ചത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഛർദി വരുന്നത് പോലെ ഒരു മദ്യം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഛർദി വരണം ഓക്കാനിക്കണം അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇച്ഛയാണ് ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ജി ഛർദിക്കണം നമുക്ക് ഛർദിക്കുന്നതോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പദാർത്ഥം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഓക്കാനിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ അറിയാതെ നമുക്ക് ഛർദി തേട്ടി വരുന്നത് പോലെ ഒരു മദ്യം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാതെ ഛർദിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരം ഛർദിക്കണം ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്മിനാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാനികമായി നമുക്ക് ഈ ശോഷണം സംഭവിച്ചതും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സഹായം നൽകാതെ അള്ളാഹു സഹായങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതും ഏതായിരുന്നാലും ഈ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ഹക്കജാഹ് വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബദിരിയങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലെ ദ്വായനെ കബൂൽ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം വളരെ പ്രാധാന്യാർഹമായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഉലമാക്കൾ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സദസ്സിൽ വന്നെത്തിയതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ മജലിസന്നൂർ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മജലിസന്നൂറിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ മജലിസന്നൂർ ആലപിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ഒരാളും തന്നെ ഒരു അസ്മാവ് പോലും വിടാതെ വളരെ അർത്ഥവത്തായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അച്
നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ആ ഷീറ്റിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിഷയം മക്കളെ മദ്രസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമൂ സഹാജി ഇവിടെ തുടങ്ങിവെച്ചു അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മുമിനീങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റെടുക്കണം വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഈ സമയം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദ്വാഴൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ന സംഖ്യ ഇന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് നൽകുമെന്ന് നേർച്ചയാക്കി ആ നേർച്ചയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് മജിലിസ്നൂറിലേക്ക് കടക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്